Tak jo. Uh, příklad číslo 7. Uh, byl tam výpočet determinace, determinantu matice, uh, který můžeme dělat spoustou způsobů. Můžeme to dělat, nebo spoustou, můžeme dělat v zásadě dvěma. Můžeme to dělat tak, jak jsme se to učili na cvikách a na přednáškách, ale to strašná spousta lidí nechápe. A já upřímně jsem si ten vzoreček pořádně nezapamatoval, takže jsem si jsem se použil taky tohle. Um, existuje takový pravidlo, že když matice je horní nebo dolní trojuhelníková, to znamená, že když pod hlavní diagonálou, to znamená, na těchto členech jsou všude nuly, nebo nad hlavní diagonálou, což jsou tyhle členy, um, hlavní nuly, tak se determinant matice rovná, uh, rovná produktu uh, prvků hlavní diagonály. Uh, takže těhle těch, těhle těch čísla. No a jak z takovýhle matice udělat uh, horní trojuhelníkovou? V zásadě na to máme dva prostředky. Jednak pravidlo, že řada i řada, se kterou pracujeme, um, když, když od ní odečteme jakoukoliv jinou řadu, vynásobenou nějakou konstantou, kterou si můžeme libovolně vždycky vymyslet, jakou chceme, tak uh, se determinant nezmění. A pak máme ještě jedno pravidlo, a to když prohodíme jakýkoliv dva řádky matice, tak uh, determinant se bude rovnat uh, záporný hodnotě toho předchozího. Jo? Takže nám tam přibyde před tu matici akorát, respektive před uh, ten determinant matice na výkonný uh, Pomocí těchto dvou pravidel bychom měli schopni se u naprostý většiny matic dostat k nějakému závěru. Um, takže začneme tak, že si tu matici opíšem. Minus jedna, čtyři, minus šest, tak a teď začnu nějakým způsobem, uh, začnu nějakým způsobem nahrazovat uh, ty řádky. První mi vůbec nevadí, protože ten je celý nad hlavní diagonálou, takže si ho jenom popíšu. Když od druhého odečtu jedenkrát druhý řádek, tak bych tady měl dostat hezky dvě nuly. Takže to udělám. 0, 0, 4 minus 2 jsou 2 a 2 minus 1 je 1. S třetím řádkem. S třetím řádkem bych mohl třeba dělat to, že od něj odečtu dvojnásobek tý pr toho prvního, a, takže tady budu mít nulu. A, 7 minus 2 x 2 jsou 3. A, 5 minus 2 x 2 je 1. A 2 minus 2 x 1 je zase 0. A... Od toho posledního bych mohl odečíst, mohl bych od toho odečíst minus tu první řadu, takže i k tomu budu vlastně přičítat. Minus 1 plus 1 je 0, 4 a 2 je 6, minus 6 a 2 minus 4 a 3 plus 1 jsou 4. 
<coughs> tak. Co tady? Mám tady jeden řádek, který začíná nulou. Mám tady jeden řádek, který začíná dvěma. Kdyby se hodilo uh, mezi sebou prohodit, takže je prohodím. Tady si zapíšu minus. Jedna, dva, dva, jedna. Nula, tři, jedna, nula a nula, nula, dva, jedna, nula, minus čtyři, čtyři. Tak, tenhle moment vidím, že, že se budu zbavovat už, už jenom dvou čísel tady. Jedna k té šestky a jedna k té minus čtyřky. Tak začneme šestkou, která se dá vyeliminovat tím, že od týdle řady, tý poslední odečtu dvojnásobek tý řady druhý. Já mu píšu. Uh, 0 minus 2 krát 0 je 0, 6 minus 2 krát 3, 0, minus 4, uh, minus 2, minus 6 a 4 minus 0 jsou 4. Tak. <coughs> Stanu se na další. Krok. A teď už tady budu bojovat jenom proti tý minus šestce. A tý se zbavím tak, že k tomu čtvrtýmu řádku přičtu, uh, přičtu k němu trojnásobek toho třetího. Jedna. Nuly zůstanou. Um, 2 x 3 je 6, plus minus 6 je 0, a 2 x 1 jsou 2, plus 4 je 1, plus 3 je 7, který násobek. Tak. A teď... Tady mám spodní trojuhelníkovou matici. E, takže vím, že determinance bude rovnat produktu e, prvku na diagonále. Na jedna, krát tři, krát dva, krát sedm. Krát sedm je dvacet jedna, krát dva, čtyřicet. Dva. Takže výsledek determinantu je minus 42. Jinak tohle video jsem kompletně, tohle cvičení jsem kompletně převzal od Salmana Kana, který tohle demonstroval na Khan Academy jako, jako nejjednodušší způsob a nejefektivnější způsob výpočtu determinantu matice.